Уважаемые друзья, добрый день. Uh, dear and gentlemen, friends. Вчера, 7 декабря, состоялось без преувеличения очень знаменательное, можно сказать, историческое событие. Государственный Эрмитаж отметил 250 лет. Я от всей души поздравляю всех знатоков, ценителей художественной истории, культуры и особые слова Адресую, конечно, сотрудникам музея. I congratulate and thank all the connoisseurs and experts in culture, in history and in art, and special words of gratitude to the workers and the staff of the museum. И это естественно, что эти особые слова особым людям нужно сказать, поскольку во все времена хранители этих невероятных ценностей, которыми может гордиться не только наша страна и наша культура, которой может, которой может гордиться и мировая культура. Они хранились, изучались, передавались из рук в руки, сохранялись в самые сложные и тяжелые времена нашей истории теми людьми, которые здесь работают. Uh, and this special thanks is only natural, because uh, those people have kept those cultural heritage and our values, cultural values. And they were not only kept, they were also studied and maintained for a long time in our history. Uh, here we can see that those treasures were kept by the dynasties, the whole generations. Музейная коллекция начиналась с 225 картин, которые Екатерина II закупила за границей. И сейчас, сейчас уже более трех миллионов здесь находятся на единицы хранения. It is difficult to imagine that 225 And now the collection includes more than 3 million exhibits. Безусловно, Эрмитаж является местом притяжения для миллионов людей из нашей страны, да, и со всего мира. Of course, this means promotion of our treasures and values for many countries in the world and at home. Люди сюда приходят, приезжают, прилетают не только для того, чтобы посмотреть на великолепные э, на шедевры мирового искусства, но и для того, чтобы познакомиться с историей э, создания этих шедевров, познакомиться поближе с их авторами, э, с, познакомиться с их жизнью, познакомиться с э, таинствами их творчества. And people from all over the world come not only to see those masterpieces, but also to learn more about their history, about their authors, the life of their authors, and know better the secrets of their mastery. И в этой связи можно сказать, что Эрмитаж является бесценным и поистине безграничным источником знаний. And in this regard, I'd like to say that the Hermitage is priceless and unlimited source of knowledge. Эрмитаж организует десятки различных программ, которые можно считать эталонными для современного музейного дела. The Hermitage organizes dozens of programs that could be regarded as samples or templates for many museums in the world. Особо отмечу и великолепный интернет-сайт музея. Это просто замечательная инициатива, которая позволяет миллионам миллионам людей во всем мире прикоснуться к к шедеврам мирового искусства, не выходя из дома. And I'd like to specially note and highlight the internet site of the Hermitage Museum. It is a brilliant initiative which allows millions of people around the world to touch the beauty of the masterpieces of the global art. Вот, вот сейчас мы с Михаилом Борисовичем говорили э, о том, чтобы создавать я назвал филиальную сеть, но Михаил Ильич предпочитает э, другую терминологию, это спутники, да? 
вы их так называете, по сути, это отделение, как бы, небольшие отделения Эрмитажа в других городах Российской Федерации, в Екатеринбурге, в Омске, в Владивостоке. Планы существуют, так или иначе, все планы двигаются. И уверен, просто абсолютно убежден, что это будут своеобразные, не только региональные, а вообще национальные центры притяжения. Uh, and we spoke about creating and opening uh, new branches or new representations of the Hermitage Museums in the different regions of the Russian Federation in Omsk, Vladivostok and other cities. And I'm sure that this initiative or project will flourish and will allow many people to learn about the art. Hermitage создал реставрационный центр. Сейчас только что я посмотрел на фотографиях. Просто замечательный центр. В здании биржи создается музей Геральдики. В общем, Эрмитаж развивается. Еще раз поздравляю Эрмитаж всех ценителей искусства с юбилеем. И, конечно, желаю вам всего самого доброго, реализации всех ваших планов. I congratulate again all the people of art here, and I wish you all the best and all the success in your work. Ну и, конечно, как положено в таких случаях, тоже мы с коллегами приехали не с пустыми руками. Хотел бы преподнести в дар Эрмитажу часы работы Карла Федержа и яйцо часы второе произведение Карла Федержа первое. Сейчас вот их выносят. And of course, I will not leave the Hermitage empty-handed. Here are the two gifts for the Hermitage. Two watches, one of them made by Fabergé. Да, первое это часы, изготовленные к 25-летию 25-летней годовщине бракосочетания императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. The first clock is the token of the 25th anniversary of marriage of. Emperor Alexander III and his wife, Empress uh, Margarita Fedorovna. And the second one is the egg clock of the Rothschilds. Надеюсь, что они найдут место в экспозициях Эрмитажа. Спасибо большое. I hope that these two exhibits will take their due place in your collection.